不愧是王一博，香奈儿的宠儿。这次巴黎时装周的秀场，给足了王一博至高的牌面和待遇。香奈儿把未发布的新季成衣，全球首穿给了王一博，可谓是诚意满满，宠爱有加。新尖尖上的香家少年。让时尚圈为之颤动。香奈儿这个待遇很少给予的待遇，这次都用在了王一博身上。当王一博这次的穿搭一出来了，瞬间刷爆时尚圈。这就是我们的国人之光。王一博这次的巴黎时装周，可谓是给我们国人争光。王一博上身的2024年春夏预告系列女白色针织外套亮相香奈儿秀场。重点是没有发布过的新品，含金量是很高的。香奈儿对于王一博的待遇，由此可见是不一般的高。这件白色针织外套搭配王一博的白金色发型，天生的冷白皮，时髦中带着雅贵，走在了时尚前沿。这件外套配香家阔腿牛仔裤，整个人的气场拉满，别说惊艳了，是震慑。这个男人的出现。引爆了整个秀场，现场的摄影师都在追着拍，走路带风，气场十足。搭配墨镜的酷，这次的王一博时尚感爆棚。没办法，这就是香家好眼光，选对了人，给足了牌面和高规格的待遇。王一博的影响力和人气，在海外可谓是大杀四方。早知道巴黎时装周的重头戏在香奈儿秀场，而这次香奈儿的秀场给了王一博至高待遇，拿出来未发布的新品，并且多套衣服安排的明明白白。这次王一博街拍的整套衣服，主推一个黑色系，香家的软嫩外套搭配潮流阔腿牛仔裤，和王一博白金狼尾发型，形成了一白一黑的反差感。却被王一博的清冷典雅的气质轻松拿捏，不愧是行走的小香风。再就是这次秀场的穿搭，王一博的白金狼尾发型搭配他的冷白皮，整个人的气质呈现出酷炫的时髦感。加上这次香奈儿拿出未曾发布的新品，宠爱溢于言表。我们的格调就是主推一个不走寻常路。很多人可能以为就是粉圈在疯狂，可是，在外网比国内还要火爆。多家媒体报道，不同视角在记录，瞬间引爆社交平台。说一下，巴黎时装秀作为四大时装周之一，向来都是关注的焦点。香奈儿秀场更是众多品牌中的头部，独树一帜，从不落于俗套。蓝鞋品牌中的贵族。焦点中的焦点，他们的品牌形象大使也是考察许久后才会选择，从不轻易选择品牌大使。王一博曾说过，和香奈儿的理念一致，就是忠于自我，从不取悦他人，专注于自我才是主要的。能够成为香家少年，是彼此的选择，更是格调的一致。香家的眼光不俗，王一博的表现更是不简单。王一博这次为我们国人在全球刷脸，代表了国人在全球时尚领域中的风貌，引爆秀场，为国人争光，值得我们吹捧。王一博参加巴黎时装周的妆造已经正式出炉了。香奈儿2024年春夏预告系列米白色针织外套搭配阔腿牛仔裤项链及运动鞋，出席了这场春夏高级成衣系列发布会，同时也带来了这个系列的首秀。在华丽的巴洛克风格下的质感演绎朦胧光，引见一片柔和。很显然，王一博将这场还未正式发布的2024春夏预告系列提前演绎。一般来说，春夏预告系列得到次年一月份才发布，这才十月份，王一博就已经穿上身了，属于超超季。这才是品牌形象大使的出众待遇。王一博是香奈儿家的新尖宠，果然名不虚传。娱乐圈从知道王一博为了这场时装周染发开始，所有人的目光都移向了这场秀，想要看看王一博如何表现。但从目前的情况来看，无论是王一博自身的表现，还是品牌方给到王一博的待遇，都是绝无仅有的。王一博没有让大家失望，唯有牡丹真国色，花开时刻艳巴黎，洛阳白牡丹染着一头银发，出现在了巴黎时装周上。不仅惊艳了整个内娱，也轰动了整个巴黎时装周。Getty Images 为这个白金发色的少年拍下抢眼的照片，生图绝佳。Love Show Thailand 为王一博记录下与老朋友 Caroline de Magra 长达一分多钟的交流。无论是在什么背景下，都会有来自媒体与粉丝两个不同视角的记录。而这些媒体包括新加坡、泰国在内的 Albazar Grazia 等多个媒体。
。王一博出现时，呼声相当热烈，大家都非常宠爱他。而王一博以及王一博的宣发博，传回给内娱的营业照也是相当给力，坐落在巴黎铁塔之下，夜游塞纳河畔。感受地下通道的午夜寂静，一览巴洛克风格的流光溢彩。王一博给粉丝们发送来了一张张来自巴黎日与夜的明信片。法兰西式的浪漫优雅精准演绎香奈儿，王一博是真的好绝。作为时尚潮流的风向标，王一博这次与香奈儿的相遇可谓是绝佳。优雅随性与潮流时尚经典碰撞，白金的发色与黑色冲撞世界格外强烈，但态度极为松弛。这独一份的时尚感，王一博真的是演绎的恰到好处。王一博注定会靠香奈儿这套造型在时尚圈杀疯，所有人都知道，香奈儿对王一博有着独家宠爱。即便是在疫情时期，王一博想要佩戴胸针参加一个红毯，香奈儿都能派人用专机将真品珠宝空运到王一博的手上，更不用说另外超越其他品牌大使的待遇了。而王一博也没有让品牌方失望，他对时尚的理解与把握。真的是让香奈儿在巴黎时装周的诸多品牌中大放异彩。还是要感慨一句，王一博上身的这件衣服是2024年春夏预告系列全球首曝光，也是直接跨过早春度假系列的超超级全球首穿。香奈儿官方及全球媒体甚至还没有发布该系列的行路图，光看到这些文字，大家就知道王一博有多的香奈儿宠爱了。巴黎时装周上，王一博一头金发搭配香奈儿2024春夏预告系列女白色针织外套首秀。也许在不了解品牌和时尚的网友看来，王一博穿的衣服仅仅是他作为香奈儿品牌大使应得的待遇。可实际上，单凭王一博的这件衣服，他就已经将巴黎时装周拔高到了一个绝无仅有的待遇。香奈儿本身就是最顶级的蓝血高奢，比其他所谓的奢侈品等级都要高。很多牌子都是国外的代言人或者大使的待遇更好，即便是内娱艺人与韩娱艺人一同出现，品牌方捧在手心里的甚至是韩娱艺人。但王一博就是在最顶尖的品牌手中拿到最好的待遇，是唯一一个穿着超超级衣服的人。最顶级的顶奢品牌给到的最顶级的待遇，超出全球其他的代言人。无论是品牌内还是品牌间，王一博身上的外套是香奈儿未发布的超超级系列首穿。不管是横向比同品牌，还是纵向比整个时装周，王一博得到的都是最高待遇。甚至于抛开这一次的巴黎时装周大秀来看，整个整体，王一博跳过支线大使。且因为口罩原因而未去总部，却能够得到一步到位，直接空降香奈儿最高的抬头，也是绝无仅有的。香奈儿1932真品珠宝，全球仅有四人佩戴过，但王一博却是其中唯一一个集齐了全系列的艺人，更不用提那些司空见惯的推风五大金九银十重要月份和各种超级、超超级的成衣首穿，跳舞玩水首穿，香奈儿的服装高级成衣系列。总共分为六个季度：早春、春夏预告、春夏、早秋、秋冬预告、秋冬，外加沙滩和滑雪系列。王一博早就已经是二十四春夏预告和二十三滑雪两个系列的全球首创面孔。香奈儿的预告系列从不走秀，但是工艺价值及时装的含金量都极高。季度之分，春夏、秋冬序列从不变化，预告比早春超一季，春夏比预告超一季。早春十一月中旬上市，预告一月中旬上市，而预告系列的行路图最早也要十二月份流出。王一博能够在十月初就穿上这从未公布的成衣，香奈儿给到王一博的待遇绝对是极高的。换句话来说，香奈儿二零二四春夏预告系列之前，所有人都没有概念，没有人上身过，没有人见过。但是自从王一博穿了之后，就什么都有了。创立百年，在服装行业首屈一指的时尚媒体 WWD 在香奈儿秀场的专访文章中，特别一点文字分享了王一博看秀的感受和对大皇宫临时秀场的喜爱，还提及王一博这个帅哥想好好品尝法国红酒。王一博就是 WWD 专访中唯一提到的一位男明星，王一博本人的魅力光芒万丈。香奈儿2023早春首穿， 2 0 2 3春夏预告首穿， 2 0 2 3春夏首穿， 2 0 2 3秋冬预告首穿， 2 0 2 3秋冬首穿， 2 0 2 4春夏预告首穿。
，这才是王一博在香奈儿得到的出众待遇，真不愧是品牌方放在心尖上的香饽饽。不成欧不成美，安安心心在国内拍戏，但待遇却是最顶的。